Før vi siger farvel, er endnu en gang et kvindeportræt. Hovedpersonen hedder Barbara, hun er midt i 30'erne. Og øh, hun har den specielle baggrund, at hun er født i Calcutta, hvor hun blev fundet på en bro over floden, som spæd. Og så blev hun adopteret af et dansk ægtepar. Så hun er vokset op i Danmark, i Vestjylland, i en lille by, som adoptiv barn. Så på et tidspunkt, da hun er en ganske ung kvinde, så er alt ligesom brudt sammen bag hende. Hun står alene midt i livet, alene i verden. Og, øh, og det er på en måde grundtemaet i bogen, det her med at stå alene og ikke rigtig have nogen faste holdepunkter og endda have en, en tvivl om hendes egentlige identitet, fordi hun har den baggrund, hun har. Da vi møder hende, lever hun sammen med en meget ældre mand, der hedder Markus. Han er fotograf. Og øh, selvom han er så meget ældre, så er der noget i hans baggrund, der egentlig minder om hendes, fordi han er også en mand, der ligesom har brændt alle bruger bag sig. Og langt frem i romanen får vi også hans livshistorie op der, og hvor meget han egentlig har til fælles med Barbara. Men de har levet sammen i nogle år, Barbara og Markus. Markus er en mand, der rejser hele tiden. Han øh, rejser som fotograf, han øh, tager rundt i verden og fotograferer dens nød og elendighed. Og så kommer han hjem og er sammen med Barbara. Hun arbejder på et forlag, og øh, de er mere knyttet til hinanden, end de er til nogen andre på tværs af den her aldersforskel, som der er mellem dem. Men alligevel indhenter aldersforskellen dem en dag. Uh, men der sker det, at, uh, at Markus når frem til, at han på grund af sin høje alder uh, på en måde er en forhindring for Barbara, i og med, at han har voksne børn, og han ved med sig selv, at han er blevet for gammel til at få nye børn, og hvis de to bliver sammen med dem, så vil hun aldrig blive mor. Og derfor beslutter han at afbryde forholdet og kaster Barbara ud i et limbo. Fordi hun har jo slet ikke været parat til at tage den beslutning. Det er Markus, der tager den for hende. Når jeg så ser tilbage på alle de bøger, jeg har skrevet, så kan jeg se, at der er sket en udvikling undervejs i mit forhold til det, at skrive. Efterhånden, som man bliver ældre og får en historie, som man ikke rigtig kan løbe fra, så er det i hvert fald for mig blevet mindre vigtigt at, at, at udtrykke mig, min personlighed, i det, jeg laver. Det er blevet vigtigere for mig, at at erkende, hvor meget jeg deler med andre mennesker, hvor meget jeg har til fælles med andre mennesker, hvor meget vi, på trods af de forskelle, der er mellem os, øh, med hensyn til alder og øh, social øh, skæbne, og øh, i det hele taget de forskellige liv, vi lever, hvor meget vi alligevel har til fælles, og hvor meget vi kan forstå af hinanden. Og derfor er det at skrive for mig, fra at være noget, der handler om at udtrykke mig, blevet et spørgsmål om at, øh, at dele dele nogle spørgsmål, nogle erfaringer med læseren. Prøv at gøre romanen til et rum, jeg åbner og forlader, så den at læseren kan gå derind. Bøgerne skal være de her muligheder for eftertanke, og, og der vil jeg gerne efterlade dem åbne og forhåbentlig indbydende.